ndugu zangu wana habari nitawapa mfano ziko nyimbo nyingi sana zinaimbwa na watu wa huduma hizi nyimbo zinapendeza na vijana wetu wanakodiwa wanacheza lakini zinatupelekea wakati mwingine kuibiwa kwa hiari mimi natumia kifuruchi cha shilingi hamsini kila mwezi na nikininua nikinunua naambiwa hongera message inakuja hongera umepata bando umefanya nini umefanya nini jamani mimi situmia kibando hawajawahi kunirudishia lakini we unaweza kununua bando la shilingi tano. bahati mbaya ukawa bize ukashindwa kulitumia baada ya masai 24 wanakuambia limeisha na hakuna mazungumzo ile heli inaenda wapi anaichukua nani bure mimi sijaitumia kwa nini usinitunzie tukiwa na taasisi za namna hiyo ndo sasa sitajaribu kuchambua ili tuweze kwenda lakini pamoja na hayo gharama za mawasiliano kwenye nchi zetu za Kiafrika ndugu zangu ni kubwa kuliko huko Ulaya iliko toka teknolojia yenyewe. Ni nani anayefanya gharama ziwe kubwa? Hata huko waliko toka wenzetu walitengeneza vyombo kama hivi ili viwe na uwezo kwa sababu yenyewe ni technical, viwe na uwezo wa kumuuliza wewe umefikiaje hapa kwenye hii gharama? Ndio maana ya kuwa na taasisi kama hii ya yako ambayo sasa amewekwa kuwa ni observer kwa upande wa East Africa, lakini sisi mawaziri wa mawasiliano tunakamilisha taratibu ili hawa watu waweze kuwa ratified waingizwe watambulike na taasisi za serikali ili sasa utendaji uwe tena hauna mashaka lakini watu wa huduma wana kitu wanaita promotion lakini na sisi tunasema tutawatambua na kuwapa zawadi kulingana na jinsi gani wanavyohudumia wananchi wetu vizuri kwa mfano akipunguza bei kwa nini asipewe zawadi kwa sababu anapopunguza bei maana yake sisi mwananchi anayetumia mtandao anapata nafuu ya kutumia na masuala ya mtandao ndugu zangu hata bibi yako hata babu yako anataka kazi hiyo. Kwa sababu na huyu alieleta hii teknolojia kwa unaweza ukakuta kale kaela kake kadogo nako kanachukuliwa. Mtandao ni muhimu mtandao ndio uchumi. Mimi wizara yangu ina taasisi tatu ndio maana ina katibu mkuu ujenzi ina katibu mkuu mawasiliano ina katibu mkuu uchukuzi uchukuzi ni taasisi likubwa lina hela nyingi kuliko wizara nyingine yoyote hela nyingi natembea katika hii mitandao umeona sasa hivi inchi haiwezi kwenda ni lazima mtandao hata ndege haiwezi kuendeshwa ni lazima mtandao hata meli haiwezi kuendeshwa kule ndani kuna kitu kinaitwa call sign kwa hiyo kila kitu ni mtandao na ndio maana tuna masafa. Masafa haya kila nchi inamiliki masafa yake. Masafa ni kama ardhi. Masafa yanagawiwa, masafa yanagawiwa kama inavyogawiwa kiwanja unakwenda kujenga nyumba. Kwa hiyo hata hawa watu wa mawasiliano wanapewa masafa na regulators walioko katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo tumesema kwamba hizi zawadi na mimi nimezikubali. Kwa sababu mtu yoyote ambaye ni innovative ukimzawadia anazidi kuwa innovative zaidi ili aweze kurahisisha kuleta teknolojia ambayo ni nafu zaidi kwa matumizi ya wananchi si tuna enjoy kutumia simu lakini kuna watu ambao wanatoka jasho ili kuweza kulainisha matumizi kuna gharama unaona kilivu karibu tunapozidi tunapozidi kwenda unaona gharama unazidi kufurahia kwamba gharama zinafungua lakini sisi kama serikali tunasema gharama bado ni kubwa kwa hiyo maagizo ni kwamba waendelee kureview teknolojia zinazokuja wachukue teknolojia ambayo ni nzuri ambayo haili hela nyingi kwa wananchi wetu wakati wanafanya mawasiliano na huduma zingine kwa mfano mtandao swala la mtandao swala la la la, la mtu wa mtu wa mtu wa titisielo titisielo ndo ana 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 ana, ana mkongo lakini taasisi zote za serikali sasa hivi hata malipo mawasiliano ya aina yoyote ni kwa mtandao ila gharama bado ni kubwa wanalipa hela nyingi na ndio maana katika wizara yangu sasa hivi nimeunda kamati na inafanya kazi kwa nini 
vitu vingi tunavyovitumia leo hii we unarusha hela kwenda kwa mwenzako na naipata wakati ule ule kuna teknolojia laini kuna teknolojia laini inayofanya hiyo hela we upate mawasiliano katika muda wa dakika moja na benki ikubali sasa zile teknolojia laini hazitengenezwi na watanzania zinatengenezwa nje ya nchi ndugu zangu zina gharama kubwa sasa hivi taasisi yoyote ya serikali haiwezi kwenda kufanya shughuli zake bila kuwa na teknolojia laini ndio maana sasa kamati yangu karibu inamaliza tunataka tuwe na taasisi ambayo itakuwa sasa inawasaidia kuwa develop hawa wa Tanzania waliosoma tehama ili wawe na uwezo na ubunifu wa kutengeneza teknolojia laini ambazo sasa tutatumia teknolojia laini zilizotengenezwa na Watanzania kwenye kuendesha hii mitandao. Kwa hiyo hii taasisi magizo yangu ni kwamba iendelee kukaa na kufanya kazi kama ambavyo imeendelea na sisi serikalini tunawaharmonize kuwatambua hii wao wanatambulika rasmi kwamba huu ni mkono wa East Africa. Hii sekta ya mawasiliano imekuwa ni ya muda mrefu hapa nchini kwetu na imekuwa ni nyenzo nzuri kwa kila eneo la maisha yetu lakini hii huduma haiji hivi hivi inatolewa na watu huduma wetu ambao mamlaka ya Mwanzo Tanzania inasimamia sasa kama ambavyo ilivyo hali ya kawaida katika maisha ile appreciation au kule kushukuru kwa matendo mema ya mtu anayoyafanya au kutambua kuwa inaleta afya lakini pia inachochea ufanisi sasa kwa miaka takriban 20 iliyopita kwa nchi yetu hatujaweza kufikiria kuwazawadia au kuwatuza wale ambao wanafanya vizuri katika sekta zetu za mawasiliano zote ambazo tunazo kwa hiyo kwa maksud kabisa kwa mwaka huu kwa fedha mamlaka ya mawasiliano Tanzania imeshaanza kuandaa utaratibu ufika mbali wa kutoa tuzo kwa mtoa wa huduma bora kwa maeneo mbalimbali mbali, au kwa huduma mbalimbali kwa hiyo lengo la kufanya hivi kama nilivyosema ni kuchochea ufanisi lakini pia ubora wa huduma ambazo zitatolewa. Kwa hiyo katika mchakato huo kila aina ya huduma itakuwa itazingatiwa wakati wa uandaji wa tuzo. Lakini pia mchakato wote huu hatufanyi kwa usiri. Ni lazima wajue kwamba kuna mchakato huo unaendelea. Lakini mpaka tutakuja kutoa kabisa prospectors ya namna mchakato utakavyokwenda ili mtu achukue na kuisoma na ajue anashiriki katika zoezi zima hili. Kwa hiyo sisi ambavyo tuna tuna tunaliendesha zoezi hili litakuwa hata wale waamuzi sio lazima wakatoka hapa hapa nchini. Tutalifanya kwa kuzingatia maamuzi au uamuzi bora kwa ni mchanganyiko wa waamuzi wa hapa East Africa na hata ITU ambayo ni shirika la mawasiliano dunia. Uh, digital economy ni mwanzo wa kwanza. Lakini kitu cha kwanza kikubwa ambacho tunakuwa na gharama kubwa inakuwa ni mambo mbili. Sasa kama bro msikie mwa waziri hapa sisi kama Afrika Mashariki na Bats. Serikali zetu zote za nchi hizi zimejenga mambo mbili ya fiber combo lakini vile tunajua watoa uh, huduma wa katika nchi hizi vile wamejenga mikongo yao binafsi ili kuhakikisha kwamba tunapata mtandao kwa njia ya kasi. Yeah, lakini ni kwamba tayari tumesha wekeza vya kutosha. Hizi nchi zimeshawekeza vya kutosha. Lakini tunatofanya sasa kama alisema mshangazi kuna wakati na matatizo zamani tulikuwa tunataka kupiga utapiga kutumia internet uende Marekani rudi hapo tuma email Kenya iende Marekani rudi hapo ndio iende Kenya. Sasa kwa kuwa sisi kama taasisi tuna, tuna, tuna na tunasema tuna harmonize kiasi kwamba napotuma email yangu Kenya haina haja kwenda Marekani sababu Kenya inapo mpakani. Sasa hii itahitaji itahitaji uh, infrastructure za mipakani ziweze ku, kuongea. Yaani mitandao ya Kenya na Uganda iweze kuongea. Na hii ni moja ya agenda ambazo ziko 
Jumia kwa mashariki na tumeshaongea jinsi ya kuangalia jinsi gani mtandao wetu kwenye mipaka inaunganishwa hivyo kwa kisha kwamba tuende mbali kwa ajili ya kuwasiliana sisi wenyewe watu watu ndani